Cambridge Business and Law Academy পক্ষ থেকে আমি ইনভেস্টর বেঞ্জার আমার জয় আপনাদের রিভিশন ক্লাসে স্বাগত আজকে যে টপিকটার উপরে আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে কর্নারশিপ बेसिकली এটা ব্রিফ একটা ডিসকাশন হবে অ্যাজ আপনাদের एग्जाम খুব কাছে সো আমি ব্রিফ ডিসকাশনের যে যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ফর ইওর एग्जाम সেই পার্টগুলো নিয়ে ডিসকাস করব সো লেটস সি কর্নারশিপটা কি বলা হয় যে যখন টু অর মোর পার্সন একটা ল্যান্ড পারচেস করছে তখন সেখানে কর্নারশিপ হয় এখন কর্নারশিপটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড অন দ্য ট্রাস্ট ইট সেলফ যে কোনো ধরনের কর্নারশিপ আমরা জানি যে এটা টোলার দিয়ে গভর্ন করবে যেরকম বলা হয় যে অল ফর্মস অফ কর্নারশিপ আর নাও গভর্ন by trust of land and appointment of trust is act 1996 and section 1296 of bola hocche je all forms of concurrent sharing can only take place in a trust of land section 34 sub section 2 jeta bole trust is act 1925 ekhane bole dicche je maximum legal owner koyjon hote pare even equitable owner koyjon hote pare চারজন লিগেল ওনার হতে পারে যেটা সেকশন থার্টি ফোর সাব সেকশন টু তে বলা বাট ইকুইটেবল ওনারশিপের জন্য কোনো লিমিটেশন নেই সো মোর দেন ফোর পিপল যদি হয় তাহলে তারা ইকুইটেবল ওনার্স ওনার্স হিসেবে কাউন্ট করা হবে নেক্সট হচ্ছে কর্নারশিপ কয় ধরনের হয় কর্নারশিপ প্রপার্টি লতে দুই ধরনের হচ্ছে জয়েন্ট টেন্ডেন্সি জয়েন্ট ট্যান্ট অ্যান্ড টেন্ডেন্সি ইন কমন দেখা দেখা যাচ্ছে যে চারটাতে বলা হচ্ছে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ারটা থাকে যে শেয়ারটা আমরা কাউন্ট করতে পারি যেটা জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতে এই ধরনের কোনো পার্সেন্টেজ আমরা বলতে পারি না যে কার কত শেয়ার আছে লেট সি হোয়াট দ্য ডিফারেন্স ইস বিটুইন জয়েন্ট টেন্ডেন্স এন্ড টেন্ডেন্স ইন কমন বেসিক্যালি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট এরিয়া ইন কর্নারশিপ বিকজ জয়েন্ট টেন্ডেন্স এন্ড টেন্ডেন্স এন্ড কমন এর ডিফারেন্সটা আমরা যদি না বুঝি তাহলে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন সলভিং এ আমাদের প্রবলেম দেখা দিতে পারে সো জয়েন্ট টেন্ড টেন্ডেন্সি অর জয়েন্ট টেন্ডেন্ট কখন হয় জয়েন্ট টেন্ডেন্টটা হয় যখন হচ্ছে ফর ইউনিটিস প্রেজেন্ট থাকে ফর ইউনিটিস করলে কি যেরকম বলা হচ্ছে যে ইউনিটি অফ টাইটেল ইউনিটি অফ পজিশন ইউনিটি অফ টাইম এন্ড ইউনিটি অফ ইন্টারেস্ট সো এই চারটা ইউনিটিস যদি প্রেজেন্ট থাকে অ্যাকর্ডিং টু এইচ ইস সিকিউরিটিস এন্ড ভাগন এই কেস অনুযায়ী চারটা ইন্টারেস্ট প্রেজেন্ট চারটা ইউনিটিস প্রেজেন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা বলছি জয়েন্ট টেন্ডেন্ট অন দা আদার হ্যান্ড টেন্ডেন্স ইন কমনে অনলি একটা ইউনিটি প্রেজেন্ট থাকলেই হয় সেটা হচ্ছে ইউনিটি পজিশন বাকি যে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট জয়েন্ট টেন্ডেন্সি সেগুলো টেন্ডেন্স ইন কমনে লাগে না দ্যাস দ্য ফার্স্ট ডিফারেন্সেস সেকেন্ড ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে রাইট অফ সার্ভাইভারশিপ থাকবে জয়েন্ট টেন্ডেন্স এর ক্ষেত্রে কিন্তু টেন্ডেন্স ইন কমনে কোনো সার্ভারশিপ রাইট দেওয়া হয় না অ্যাকর্ডিং টু ডানবার এগেনস্ট প্ল্যান্ট এই কেসটাতে আর নাম্বার থ্রিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যাভেলেবেল থাকে না জয়েন্ট টেন্ডেন্স এর ক্ষেত্রে বা টেন্ডেন্স ইন কমনে দেখা যায় যে ইন্ডিভিজুয়াল তাদের ইন্টারেস্টটা সেপারেট করতে পারে যেটা একটু আগে আমি এক্সাম্পল দিয়েছি ফোর্থ ডিফারেন্স টা হচ্ছে যে জয়েন্ট টেন্ডেন্সির ইফেক্ট যেটা সেটা বাই ল ইভেন বাই ইকুইটি গভর্ন করে অন দা আদার হ্যান্ড টেন্ডেন্স ইন কমনটা অনলি ইফেক্টিভ হয় ফর দ্য ইকুইটি লাস্ট যেটা যে জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতে লিগেল ওনার্স থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম ফোর এর চাইতে বেশি যদি থেকে থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা লিগেল ওনার্স বলবো না র্যাদার আমরা বলবো যে ইকুইটেবল ওনার্স সেকশন থার্টি ফোর অফ ট্রাস্ট ইস এক নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভ 
এটা ক্লিয়ার করেছে যে লিগ্যাল অনার্স অবশ্যই ম্যাক্সিমাম ফোর থাকবে সো ফোর পিপলের উপরে কখনো হবে না অন্যদিকে টেনেন্স ইন কমনে কোনো ধরনের বেনিফিশিয়াল ওনার্সদের লিমিটেশন নাই সো এটা চারজনের উপরে গেলে দশজন বিশ জনই যদি হয় তাহলে তারা সবাই বেনিফিশিয়াল ওনার হিসেবে টেনেন্স ইন কমনে থাকতে পারে নেক্সট আমরা দেখি সিভিয়ারেন্সটা কি জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতে অনলি সিভিয়ারেন্স অ্যাপ্লিকেবল হয় সো সিভিয়ারেন্সটা হচ্ছে যে এটা এমন একটা প্রসেস যেখানে জয়েন্ট টেন্ডেন্সিটা টেন্ডেন্সি কমনে কনভার্ট হতে পারে এখন বলা বলা হয় যে জয়েন্ট টেন্ডেন্সিটা পারমিসেবল কিনা কিংবা কখন পারমিসেবল সেকশন থার্টি সিক্স বলছে যে অ্যাজ অনলি জয়েন্ট টেন্ডেন্সি ইস পারমিসেবল অ্যাট ল ওয়ান ক্যান নট সিভিয়ার দ্য লিগাল টাইটেল সো জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতে আপনি সেকশন থার্টি সিক্সের আন্ডারে এটা সিভিয়ারেন্স নিয়ে আসতে পারবেন এরপরে বলছে যে ইফ দেয়ার আর মোর দ্যান টু কো অনার্স ইন ইকুইটি সিভিয়ারেন্স উইল অপারেট টু গিভ এ টেন্ডেন্স ইন কেমন অনলি টু দ্য সিভিয়ারিং পার্টি দ্য আদার্স উইল রিমেন জয়েন্ট টেন্ডেন্স সো এই বিষয়টা হচ্ছে যে যদি দুজনের বেশি ল্যান্ড পার্চেস করে ফর এক্সাম্পল তিনজন যদি ল্যান্ড পার্চেস করে তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে একজন যদি সিভিয়ার করতে চায় তাহলে বাকি দুই দুইজন আবার জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতেই থেকে যাবে দে উইল রিমেইন সেক্ষেত্রে আর তারা টেন্ডেন্স অ্যান্ড কমন কনভার্ট হবে না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে এ বি এন্ড সি তিনজন মিলে একটা ল্যান্ড পার্চেস করলো সো এ নাও ইন্টারেস্টেড টু টেক দ্য সিভিয়ারেন্স সো সে তার শেয়ারটা সেল করে দিতে পারে বিটুইন বি এন্ড সি সেইভাবে সিভিয়ারেন্স হতে পারে সো যদি সেটা করে থাকে তাহলে এ টেন্ডেন্স ইন কমনে চলে যাচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড বি এন্ড সি এর যে শেয়ারটা তারা কিন্তু তাদের শেয়ার নিয়ে জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতেই স্টে করবে তাদেরটা আর টেন্ডেন্স ইন কমনে কনভার্ট হবে না নেক্সট মেথড অফ সিভিয়ারেন্স সো সিভিয়ারেন্স আমরা জানি যে বেশ কয়েকভাবে করা যায় এখন সেকশন থার্টি সিক্স অফ সেকশন টু অফ ল প্রপার্টি এক নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে বলা হচ্ছে যে সিভিয়ারেন্স হতে পারে ইন রাইটিং ইন রাইটিং টাও হতে গেলে আবার বলা হচ্ছে যে যদি রিটেন দেওয়া হয় অথবা রাইটিং ওয়েথ দ্য সিভিয়ারেন্স করা হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই সাফিসিয়েন্ট ইন্টেনশন থাকতে হবে যে জয়েন্ট টেন্ডেন্সি উড লাইক টু কনভার্ট ইন টেন্ডেন্স ইন কমন ইন্টেনশন মাস্ট বি দেয়ার এটা হচ্ছে বার্জেস অ্যান্ড রনসলে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গর অ্যান্ড স্নেইল এই কেস দুটাতে আমরা দেখতে পাই যে সাফিসিয়েন্ট ইন্টেনশন থাকতে হবে পিপল অর পার্টি নেক্সট সেকশন ওয়ান নাইনটি সিক্স অফ ল প্রপার্টি নাইনটিন বলে দিচ্ছে যে যত জয়েন্ট টেন্ট থাকবে যতজন জয়েন্ট টেন্ট থাকবে তাদের সবাইকে অবশ্যই এই রাইটিং এই রিটেন ডকুমেন্ট আসো করতে হবে ইট কুড বি এ লেটার সো যদি লেটার একটা লিখে রাখে তাহলে সেই লেটারটা অবশ্যই বাকি আদার জয়েন্ট টেন্ট যারা আছে তাদেরকেও সার্ভ করতে হবে সো যেটা বলছিলাম যে এ বি সি যদি তিনজন পার্টি হয় তাহলে এ যদি তার সিভিয়ারেন্স করতে চায় তাহলে অবশ্যই এ তার যে লেটারটা লিখছে সেই লেটারটা অবশ্যই বি কে দিতে হবে ইভেন সি কেও দিতে হবে সো দুজনের কাছে লেটারটা দিতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান নাইনটি সিক্সের যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা স্যাটিসফাইড করেছে নেক্সট আমাদের জানতে হবে যে সাপোজ এই লেটারটা কোথায় আমরা সেন্ড করব এখানে বলা হচ্ছে যে ইট টু বি সেন্ড টু দ্য লাস্ট নন প্লেস অফ অ্যাপোর্ট অর বিজনেস সো যেখানে লিভিং প্লেস আছে অথবা বিজনেস প্লেস সেই লিভিং প্লেস অর বিজনেস প্লেসের লাস্ট নন অ্যাড্রেসটা আমরা ইউজ করে সেখানে লেটারটা পাঠাতে পারি অ্যাডিশনালি কিংস অ্যান্ড ব্লয়ড এই কেসটাতে বলা হচ্ছে যে ইট ইজ নট নেসারি দ্যাট দ্য নোটিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রিড বাই দ্য জয়েন্ট টেনেন্স অ্যাজ ইট ইজ ডিম টু বি সার্ভ দ্য মোমেন্ট ইট এড ইট মিন্স যে 
এইটা এমন না যে জয়েন্ট টেনেন্ট টেনেন্টে যারা আছে তাদের সবাইকে লেটারটা রিড আউট করতে হবে এমন কোনো বিষয় না বাট এটা তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে যদি হাতে গিয়ে পৌঁছায় আর তারা যদি নাও পড়ে তারপরে ইট কুড বি ইফেক্টিভ যেটা কিংস অ্যান্ড বোলারে আমরা দেখতে পাই অ্যাডিশনালি রিএটেড বার্গলে রোড এই কেসটাতে বলা হচ্ছে যে যখন একটা লেটার লিখে পাঠানো হবে তখন সেই লেটারটা অথবা রিটার্ন কোনো ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টটা সাইন করার দরকার নাই নর এটা কোনো স্পেশাল ফর্মে আসতে হবে না অথবা এটার কোনো ফর্মালি ফর্মাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই সো যদি এইরকম হয় যে রেজিস্টার পোস্টে দিয়েছে ইভেন এটা নর্মালি পোস্ট হয়েছে তাহলে তার সাফিসিয়েন্ট যদি না সেটা আন ডেলিভারড হিসেবে আসে সো এটা হচ্ছে রিএটিভ পার্কলে রোড বেসিক্যালি আমরা লেটারের কনসেপ্টে এই কেসটা ইউজ করে থাকি আরও কিছু সিভিয়ারেন্সের কথা বলা হয়েছে যেটা উইলিয়ামস অ্যান্ড হ্যান্সম্যান কেসটাতে আমরা পাই উইলিয়ামস হ্যান্সম্যানের আরও তিন ধরনের সিভিয়ারেন্সের কথা বলা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে সিভিয়ারেন্স ক্যান বি ডান ওনার্স ওন শেয়ার মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড মিউচুয়াল কন্ডাক্ট প্রিফেস কোর্স অফ ডিলিং সো এই তিনভাবে সিভিয়ারেন্স হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু উইলিয়ামস হ্যান্সম্যান অ্যাক্টিং আপন ওনার্স ওন শেয়ার এই বিষয়টা হচ্ছে যে যখন জয়েন্ট টেনেন্সির টেনেন্সিতে যারা থাকছে তাদের মধ্যে একজন পার্টির তার যে শেয়ারটা থাকবে সেই শেয়ারের উপরে সে একটা অ্যাক্ট করতে পারে লাইক জয়েন্ট টেনেন্সিতে হয়তো বা এ বি সি তিনজনের ইকুয়াল শেয়ার আছে সো এ উড লাইক টু সেল হিস পার্ট ওর হিস পোর্শন তখন যেটা হচ্ছে যে এ যখন সেল করে দিচ্ছে তখন তার যে ওনার ওনারশিপের যে শেয়ারটা সেই শেয়ার থেকে সে অ্যাক্ট করছে দ্যাটস কলড অ্যাক্টিং অ্যাপন ওন শেয়ার নেক্সট হচ্ছে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট বিষয়টা হচ্ছে যে যখন পার্টিরা সবাই এগ্রি করে জয়েন্ট টেন্ডেন্সিতে যদি এ বি সি থাকে তাহলে এ বি সি তিনজনে একটা এগ্রিমেন্ট আসলো যে ইন সার্টেন সার্কমস্টেন্সে তারা সিভিয়ান্সটা কমপ্লিট করতে পারে এখানে কারো কোনো অবজেকশন নাই দ্যাটস কলস মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ফাইনাল হচ্ছে মিউচুয়াল কন্ট্রাক্ট ওর প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিং প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিং বিষয়টা হচ্ছে যে কোন একটা কাজের মাধ্যমে কোনো একটা ওয়ের মাধ্যমে যদি সিভিয়ান্স করা যায় তাহলে সেটাটাও ইফেক্টিভ হবে আচ্ছা বেনিফিশিয়াস রাইটস বেনিফিশিয়াস রাইটসটা আসে যে যখন জয়েন্ট টেন্ডেন্সি থেকে কেউ টেন্ডেন্স অ্যান্ড কমনে কনভার্ট হয়ে গেল তখন এর পরে তার বেনিফিটটা কি হবে সেক্ষেত্রে সে বেনিফিট কিভাবে নিয়ে আসতে পারে অথবা এমন হয়ে গেল যে ব্যাংকরাপসি একজন পার্সন ব্যাংক ব্যাংকরাপসি সাফার করলো সো ব্যাংকরাপ্ট হলে কি ধরনের রাইটসগুলা বেনিফিশিয়ারি নিতে পারবে এইটাও পার্ট অফ যে অ্যাক্টিং আপন হিজ ওন শেয়ার এখানে বলা হচ্ছে যে সেকশন ফোরটিন অফ নাইনটিন নাইনটি সিক্স অ্যাক্ট ইট মিনস টালাটা যে অ্যাক্টটা আছে সেই অ্যাক্টের সেকশন ফোরটিনে বলে দিচ্ছে যে এগ্রিপ্ট যে পার্টিটা থাকবে সেই পার্টি একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে কোর্টে এরপরে কোর্টে যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করা হবে তখন কোর্ট অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ফিফটিন অফ নাইনটিন নাইনটি সিক্স অ্যাক্ট তাদের যে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার সেই পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে যদি ব্যাংকরাপ্ট হয় তাহলে কি হবে ব্যাংকরাপসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকরাপসি যদি হয় তাহলে সেকশন ফোরটিন অফ নাইনটিন নাইনটি সিক্সের আন্ডারে সেই এগ্রিপ পারসনটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে কোর্টে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করলে তখন আর সেকশন ফিফটিনের ক্রাইটেরিয়াগুলো কোর্ট ধরবে না র্যাদার কোর্ট যেটা কাউন্ট করবে যে সেকশন থ্রি থার্টি ফাইভে অফ ইনসলভেন্সি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটটি সিক্স এই 
the insolvency act 1986 criteria under the law ownership under the law trust 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 and resulting trust uh, to the trust term of basically ownership with a key it honor trust term of the major ownership color for you will again basically implied creation of ownership only because it a uh, section 53 1 period requirement of law property 1925 it is uh, satisfied correct now so constructive trust Constructive trust by ownership. Episode of the constructive trust cochon arise. Constructive trust is a person has contributed directly or indirectly to purchase and or establishment of a home but does not have their name on the legal title in circumstances where the court is willing to recognize a common intention on the basis that contribution and or other evidence. This is known more specifically as a common intention constructive trust to differentiate it from the other tribes constructive trust. It means that constructive trust is a common action person contribute to it directly or indirect contribution, whatever. It is a contribution to it, but legal title is not a name. So, name is not a common name. Court, Jetta Corpe, Jetta Common Intentionary Basis, Eta, Recognized Corpe, a constructive trust, Ashone, who is a kinna. So, constructive trust, Termote, basically Tinta, Bishoy, Umbra, Satisfy, Kori, Jetta, Stake, Dardanabala, Jetta, Common Intention, Reliance, and Detriment. It is subsequently Johns and Clarinet, Jetta, latest case, 2011. Check Sheta approved Korachem, J. Stake Darton uh, principle will apply or criteria will apply. Achha, so, what is common intention? Basically, this is one of the most important area in Jara constructive trust corner ship answer. Korban Tatachuna basically one of the most important area Jetta common intention. Keep away with Johnson care not a case ta basically stake Darton principle to keep follow Korachem Johnson care not Kicho area called the Ace, Jack and a common intention name court cast correct. So at first, we should have the EP property, it means basically home purchased in the joint name but without expressing their beneficial interest. Then the court will presume that the both are joint tenant and they had common intention. So joint tenancy Thakar Poreu Judi Kunodhane beneficial interest. Express Korana Hoy Thake, party the journal, Tokon Shaket court, presume Koranai, J. Tara, Obusho, joint in Sitia, even Tadrekta, intention as unless they can show that they would have different intention. So, a presumption to elect a repeatable presumption, J. Court, presume Koraniche, J. Joint in Sitia, Jehutu Tarace, so Tadir intention time is very common. Jodi Unokun intention take a take, Tahole Sheta Sheta Brook Cole, Court Ekanapol Beje, there's presumption will be rebutted. See the Bolahach, a party's words and conduct will presume their intention. So, party their mote, Kono words of a conduct, Jodi Huetake, Tahole Shekhe, Court She conduct, take care of the words, they care. Presume Korani Pai Jai Tadar Mothe Akta Intention Ache Common Intention Build Up Habe Like Scenario For Example Jai Dheer Kom Hoi Jai Husband Wife Kya Pol Sa Jai You Can Stay In My Home Tumhi Amar Bacha Ishtay Kor Oso Eta Amon Hote Pade Jai Bacha Ishtay Kor Chhe Thikhe Shekhe Tere Wife Hote Pa Contribute Kore Ho Chhe Kichho Takapoishan Adi Khwata Pa Tare जे चिल्ड्रन अच्छे तादें टेक केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं फिर बातें था अच्छे। ये सारे कम स्टेंस से कोर्ट जेटा प्रीज़म कोर्ट पे जेजी उत्तो कंडक्टर अच्छे, एक कंडक्टर जोनो कोर्ट तादें कॉमन इंटरेस्ट 
রেইজ করতে পারে যে হাজবেন্ড ওয়াইফের একটা কমন ইন্টেনশন ছিল ওই বাচ্চাটাই স্টে করা এন্ড পার্টিস ইন্টেনশন শ্যাল বি কমিউনিকেটেড সো বিষয়টা হচ্ছে যে বোথ পার্টির নলেজে থাকতে হবে ইন্টেনশনটা কমিউনিকেট হতে হবে যদি কমিউনিকেট না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ইফেক্টিভ হবে না ইতে বলা হচ্ছে ইপিটেড ইফ ইট বিকামস ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য রিয়েল ইন্টেনশন হুইজ দ্য কোর্ট মে থিঙ্ক ফেয়ার এই বিষয়টা হচ্ছে যে যদি রিয়েল ইন্টেনশন খুঁজে না পাওয়া যায় তখন কোর্ট যেটা ফেয়ার মনে করে সে ধরনের একটা ডিসিশন দিতে পারে and finally jeta bola hocche johnson carnet er je final shell contribution shall be taken into account with other factors financial contribution koto tuku koreche party ra seta ekta other factor er sathe ekta factor hishebe kaj korte pare other factor er moddhe thakte pare je interest jeta lloyds banks and ross te bola hoyeche common intention হতে পারে যে এটা ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন সো হতে পারে এটা ডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন যদি হয় পার্চেস মানেও যদি অ্যাডভান্স দেওয়া হয় তাহলে সেটাও ডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে যেটা কমিউনিকেশনের জন্য ইফেক্টিভ আবার ইনডিরেক্ট ডাইরেক্ট কন্ট্রিবিউশন হতে পারে যেরকম যে চিলড্রেনদের জাস্ট টেক কেয়ার করছে লুক আফটার করা এর বাইরে কোনো কাজ নাই তাহলে সেক্ষেত্রে ওইটা ইনডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন হিসেবে কোর্ট প্রিজিউম করে নিতে পারে যে দেওয়ার ওজ দ্য কমন ইন্টেনশন বাট ফাইনালি আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে কমন ইন্টেনশনটা যেটাই হোক সেটা রিপেটেবল প্রিজামশন হিসেবে কাজ করে আচ্ছা সো নেক্সট হচ্ছে হাউ ডিউ আইডেন্টিফাই কমন ইন্টেনশন কমন ইন্টেনশনটা আমরা কিভাবে দেখতে পারি অথবা কিভাবে আমরা বুঝবো যে দেওয়ার ওজ দ্য কমন ইন্টেনশন এখানে হুডসন তার বইতে বলেছে যে ইউ মে ফলো ফাইভ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রেস টু আইডেন্টিফাই দ্য কমন ইন্টেনশন কমিউনিটেশনের পাঁচটা বেসিক্যালি অ্যাপ্রোচ ওর সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে যেখানে কমিউনিটেশন পাওয়া যাবে অ্যাট ফার্স্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এগ্রিমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য পার্টিস যেটা রস সেটি ছিল যদি পার্টিদের মধ্যে কোনো এগ্রিমেন্ট থাকে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে অথবা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে আমরা এটা নর্মালি বলি কমিউনিটেশন ক্যাশ কন্ট্রিবিউশনস যদি পার্চেস মানিতে কোনো ল্যান্ড পার্চেস করার জন্য কেউ কন্ট্রিবিউট করে থাকে ক্যাশ কন্ট্রিবিউশন তাহলে সেটা কেউ আমরা ধরে কমন ইন্টেনশন হিসেবে নন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন সার্সেস ইউটিলিটি বিলস চাইল্ড কেয়ার এক্সেট্রা মিডল্যান্ড ব্যাংক অনুযায়ী ইউটিলিটি ইউটিলিটি বিলস দেওয়া চাইল্ড কেয়ার করা এইগুলো কন্ট্রিবিউশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে যদিও এটা নন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন বাট এটা কমিউনিকেশন হিসেবে কাজ করবে আনকনশনেবিলিটি আনকনশনেবিলিটি বিষয়টা হচ্ছে যে যদি কোর্ট মনে করে যে যে এগ্রি পার্টিটা আছে তাকে ফেয়ার জাজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না অথবা ফেয়ার কোনো রেমিডি প্রোভাইড করতে পারছে না সেটা আনকনশনেবল হয়ে যাচ্ছে তখন কোর্ট এই আনকনশনেবিলিটি অ্যাপ্রোচটা ফলো করে যেটা বলা হয়েছে ককসার অ্যান্ড ফাইনালি প্রপার্টি স্টপেল ক্রাইটেরিয়া প্রপার্টি স্টপেল ক্রাইটেরিয়া এরিয়া যদি থেকে থাকে সাপোজ অ্যাশিয়ান্স রিয়ালায়েন্স অ্যান্ড ডেট্রিমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু থর্ন অ্যান্ড মেজর তাহলে এই সার্কামস্টেন্স গুলোকেও কোর্ট আইডেন্টিফাই করে যে কমিউনিকেশন ওয়াজ দেয়ার কোনারশিপ বাই রেজাল্টিং ট্রাস্ট কোনারশিপ রেজাল্টিং ট্রাস্টটা এটা কন্ট্রিবিউট করে যে যখন একজন পার্সন ডিরেক্টলি কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ডস দ্য পারচেস অফ এ হোম বাট ডাজ নট হ্যাভ দ্য নেম অন দ্য লিগাল টাইটেল ইন সাস এ কেস দেয়ার উইল বি প্রিজামশন দ্যাট দ্য কন্ট্রিবিউটার হ্যাজ এ বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট ইন দ্য ল্যান্ড বিহাইন্ড এ রেজাল্টিং ট্রাস্ট রেজাল্টিং ট্রাস্টের কোনারশিপটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন থাকতে হবে যখন হোমটা পারচেস করছে তখন ডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন থাকতে হবে কিন্তু ডিরেক্ট কন্ট্রিবিউশন করা সত্ত্বেও লিগাল টাইটেলে সেই পার্সনটার কোনো নাম নাই তখন কোনারশিপ বাই রেজাল্টিং ট্রাস্ট হতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটা প্রিজামশন কাজ করে যে কন্ট্রিবিউটরের একটা বেনিফিশিয়াল ইন্টারেস্ট এই ল্যান্ডের উপরে 
আছে বিকজ অফ দা রেজাল্টিং ট্রাস্ট রেজাল্টিং ট্রাস্ট এর এরাইজ হতে পারে কোনশিপ এটা যেভাবে সেটা হচ্ছে যে পারচেজ মানি রেজাল্টিং ট্রাস্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কোনশিপ আসবে যেটা বলা হয়েছে পেটিন এন্ড পেটিটে যদিও ওয়ান সেকেন্ড বলা হচ্ছে যে এই প্রিজামশনটা রিবেটেবল পারচেজ মানি রেজাল্টিং ট্রাস্টটা হচ্ছে যে একটা ল্যান্ড কেনার সময় যদি কোনো ধরনের পারচেজ মানি শেয়ার করা হয় তখন আমরা বলছি যে পারচেজ মানি রেজাল্টিং ট্রাস্ট হিসেবে তারকে একটা রেমিডি কোর্ট প্রোভাইড করতে পারে নেক্সট প্রিজামশন অফ অ্যাডভান্সমেন্ট প্রিজামশন অফ অ্যাডভান্সমেন্ট বিষয়টা হচ্ছে যেটা বাবা ছেলের এক্সাম্পল আমরা সেট করতে পারি এই যে ফাদার হয়তো বা তার সানকে তার তাকে জাস্ট অ্যাডভান্স করার জন্য তার পেছনে কিছু কস্ট ক্যারি করছে কিংবা তাকে ভালো রুম দিচ্ছে আর হাউস কিনে দিচ্ছে এখানে তার কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে এই সার্কামস্টেন্সে বলা হচ্ছে যে প্রিজেন্টশন অ্যাডভান্সমেন্ট যদি থাকে তাহলে সেটাও রেজাল্ট ইন্টারেস্ট হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ব্যানেট অ্যান্ড ব্যানেট যেখানে বলা হচ্ছে যে কখন অ্যাপ্লাই করা হবে দা রাইট টু অকুপাই ট্রাস্ট ল্যান্ড ইট মে বি রিস্ট্রিক্টেড অর এক্সক্লুডেড ইন হুইস কেস কম্পেনসেশন মে বি পেয়েবল এগ্রিপ পার্টিকে যেটা হয় যে তাকে অকুপাই করতে দেওয়া হয় তার অকুপাই করার একটা রাইট থাকে অ্যাকর্ডিং টু স্টেক অ্যান্ড অর্ডার তো এটা একটা রেমিডি হিসেবে দেওয়া হয় বেনিফিশিয়ারি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইফ ওয়ান পার্টি ইজ ইন্টেন্টেড টু সেল দ্য হাউস অ্যান্ড আদার পার্টি ইজ ইন্টারেস্টেড টু অকুপাই দেন দ্য বেনিফিশিয়ারি মে অ্যাপ্লাই টু দ্য কোর্ট এই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা প্রবলেম কোয়েশ্চেনে কিছু কিছু এরিয়াতে পাবো কিছু কিছু সার্কামস্টেন্স আমরা এইরকম পাই যে একজন পার্টি ইন্টেন্টেড থাকবে যে তার হাউসটা সে সেল করবে অন দা আদার হ্যান্ড আরেকজন পার্টি সে ওই বাসাটাতে স্টে করতে চাইবে তখন আমরা এই সেকশনটা অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে সেকশন ফোরটিন তো সেকশন ফোরটিন টোলাটা নাইনটিন নাইনটি সিক্সের আন্ডারে আমাদের কী করতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশন ড্র করতে হবে বিফোর দ্য কোর্ট দেন কোর্ট যেটা ডিটারমাইন করবে যে ফ্যাক্টর কনসিডার করবে অ্যাকর্ডিং টু সেকশন ফিফটিন অফ টোলাটা নাইনটিন নাইনটি সিক্স যে ফ্যাক্টরসগুলোর মধ্যে কোর্ট দেখবে যে অনরিজিনালিটেশন অফ দ্য স্যাটেলার পারপাস অ্যানি মাইনর ওয়াজ দেয়ার অর অ্যানি ওল্ড পার্সন ওয়াজ দেয়ার অর নট অ্যান্ড সিকিউর ক্রেডিটর এই চারটার যে যে কোনো এরিয়াও যদি আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোর্ট ডিটারমাইন করবে যে একটি পার্টিকে কোনো একটা রেমিডি প্রোভাইড করা যায় ইট মিনস সেলটাকে স্টপ করানো যায় সেই ক্ষেত্রে ফার্দার বলা হচ্ছে যে যদি ব্যাঙ্ক রাপসি হয় ব্যাঙ্ক রাপসি হলে যেটা আমি আর্লিয়ার আমার এই ডিসকাশনে বলেছে যে ব্যাঙ্ক রাপসি হলে সেকশন ফোরটিনের আন্ডারে নাইনটিন অ্যাক্ট এটা ফলো করে আপনি কোর্টে একটা অ্যাপ্লিকেশন ড্র করতে পারবেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ড্র করলে কোর্ট যে ফ্যাক্টরসগুলো ডিটারমাইন করবে সেটা হচ্ছে সেকশন থ্রি থার্টি ফাইভ এর যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেইটা ফলো করবে বিকজ সার্কমস্টেন্স হচ্ছে এখানে যে ব্যাঙ্ক রাপসি হয়েছে এইটা অনলি অ্যাপ্লিকেবল হবে যদি ব্যাঙ্ক রাপসি সার্কমস্টেন্স হয় আর বাকি সব ক্ষেত্রে কোর্ট যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে সেকশন ফিফটিন এর বাইরে আসলে অন্য কোনো কিছু কোর্ট ফলো করবে না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ অ্যাডভার্স পজিশন নিয়ে আপনাদের সামনে আসব হ্যালো আমি বেঞ্চর আহমেদ জয় ক্যামব্রিজ বিজনেস অ্যান্ড ল একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা ইজমেন্ট 
So let's see, जे आज के इसमें टाइम रखें कि एरिया गुलानी डिस्कस करो। Easements and profit vendor। ये भी शॉटर नहीं हम राज के कोता बोल गो। Easement जेटा बोला होता है जी Easements की Easement तो एक टा होती है एमोनेक ट्राइड जिसमें एक जोन लैंडरनर तार जी नेवरिंग लैंडर्स हैं, शे नेवरिंग लैंडे किचो राइट्स एन्जॉय करे। जेरकुम होते पर ये राइट बोए। एलिमेंट्स की के एलिमेंट्स को ला प्रूव कर ले आम्रा बोलते पड़े जे इटा इट्स कैपेबल ऑफ बीइंग एनिसमेंट। रियल एंड बड़ो पार्क होटल एक इस तरह बोले चाहे जे चार्टर रिक्वायरमेंट सेट्स में कोड़ा स्तब्ध जेट आम्रे इन शॉर्ट ए जाने जे डेट्स डेट्स रिक्वायरमेंट डेट्स � diversity of ownership and finally subject matter of a grant additional allocation requirement that's a additional requirement go lucky jet that right must be capable of being an easement the right must not require any action from servant element this event must be accessible as right and this event must perform for a right to exclusive position of the servant element okay ap shakula a for a Creation of an easement. Creation of an easement होते पारे both at law and equity. Now legal easement तेर बिश्वे बाला होते जे legal is what is legal easement? It is section one sub section two sub section a of law of property act 1925 हम डेक्ट भाई जे legal easement must be held for an interest equivalent to an estate in fee simple absolute in position or a term of year absolute and can be created expressly and brightly. So जेटा by a deed, जैसे अब land अपने enjoy करते हैं, land रूपर right enjoy करते हैं, that's called जे legal easement. Equitable easement तो बोला होता है जे held for a period other than either a fee simple absolute in position or a term of years must be equitable. Section one sub section two a three law of property act 1925 a double है, जे इक्विटेबल इजमेंट टा होते हैं जे जे शॉप इजमेंट कुला फी सिंपल एब्सोल्यूट हो पे ना और कोनो टर्म ऑफ इयर्स नहीं ये धारणे सो ये इटा इटा एक टा सार्टेन पीरियड चुनो हो पे किंतु ये टा कोनो फी होल कंपनेंट बात कोनो डीट दिए बाउंड थक पे ना जेटा वेल्सन लॉन्स टेले हमरा पाई जे इट कैन बी क्रिएट शेष शब्द लैंड देखो जो दी राइट्स इन जगह रहता है तो हम लोगों को लगी बोली जे दैस नॉट इक्विटेबल इज्मेंट एक पॉड़े बोला होता है जे एन इक्विटेबल इज्मेंट इज रजिस्टरेबल अंडर एलसी 1972 इफ द सर्वेंट लैंड इज अनरजिस्टर्ड एस ए क्लास डी थ्री लैंड चार्ज इज्मेंट इक्विटेबल इज्मे� तो अलेट तार शे इज्मेंट राइट टा अवश्य है लैंड चार्जेस एक 1972 टू एक्ट क्लास डी थ्री ये तो ते रजिस्टर्ड कोडे नहीं तो हो गया अदरवाइज ये इक्विटेबल इज्मेंट टा भैली तो हो गया ना ऑन द अदर हैंड लैंड टा जो ती रजिस्टर्ड है तो अलेट शेक्त्रे की कुर्ता हो गया शेक्त्रे जेटा According to section 32, land is written at 2002. Express creation taki legal easement create hoy. Express creation legal easement must satisfy following condition. Je condition gular madhya achhe je ekta duration thakte hobe. According to section one sub section two sub A, LPA 1925. And it must be created by deed according to section 52 and it's created after October 2003. It requires substantive registration. So, 18th requirement I'm ready to satisfy the expressly legal easement. On the other hand, expressly equitable easement. Equitable easement is the following. I'm ready to satisfy the section 53 subsection A of LPA 1925. Created by compliance with जेटा हम रचाने जो formality requirement अनेक 
একটা অর ক্রিয়েটেড বাই পারসন উইথ এন ইকুইটেবল স্টেট অনলি যদি ইকুইটেবল স্টেট হোল্ডার পারসন হয় সে যদি এটা ক্রিয়েট করে অর দ্য লিগ্যাল ফর্মালিটিস হ্যাভ ফেইলড অ্যাজ লং অ্যাজ দিস ফেইলার ইজ স্টিল স্পেসিফিক্যালি এনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট উইথ স্যাটিসফাই সেকশন 2 হচ্ছে যে আমি আমার রাইটটাকে রিজার্ভ করে রাখব এক্সপ্রেসলি রিজার্ভ করে রাখব আমার জন্য যদিও আমি ল্যান্ডটা সেল করি অথবা লিজ দিয়ে দেই অন্য আরেকজনকে এক্সপ্রেস গ্র্যান্ডটা তাহলে কি এক্সপ্রেস গ্র্যান্ডে বলা হচ্ছে যে এক্সপ্রেস গ্র্যান্ড ইজ হোয়ার দ্য ওনার অফ দ্য সার্ফ এন্টারটেইনমেন্ট ডেলিভারেটলি গ্র্যান্ডস দ্য রাইট ওভার দ্য ল্যান্ড টু দ্য ওনার অফ দ্য ডোমেইন এন্টারটেইনমেন্ট সো এই ক্ষেত্রে সার্ফ এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবে যেটা করবে যে তাদের ল্যান্ডের উপর দিয়ে ডোমেইন এন্টারটেইনমেন্ট কোনো একটা রাইট এনজয় করবে সো ওই ধরনের রাইট গুলো গ্র্যান্ড করে দিচ্ছে ইমপ্লাইড ক্রিয়েশন ইজমেন্ট ইমপ্লাইডলি কিভাবে ক্রিয়েট হতে পারে বলা হচ্ছে যে ইমপ্লাইড ক্রিয়েশন উইল রেজাল্ট ইন এ লিগেল ইজমেন্ট ডিপেন্ডিং আপন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ডকুমেন্ট কিন্তু হুইচ ইট ইজ ইমপ্লাইড ফর এক্সাম্পল অ্যান ইজমেন্ট ইমপ্লাইড ইন্টু এ লিগেল লিজ উইল বি লিগেল অ্যান্ড অ্যান ইজমেন্ট ইমপ্লাইড ইন্টু এন ইকুইটেবল লিজ উইল বি ইকুইটেবল সো ইমপ্লাইড ক্রিয়েশন বলতে এটা বেসিক্যালি বেসড অন দ্য ডকুমেন্ট যে কি ধরনের ডকুমেন্টগুলো ইউজ করা হচ্ছে ডকুমেন্টের উপরে বেস করে আমরা এটা ডিটারমাইন করবো যে এটা আসলে ইমপ্লাইড লিগাল ইজমেন্ট হলো নাকি ইমপ্লাইড ইকুইটেবল ইজমেন্ট হলো ইমপ্লাইড রিজার্ভেশন অ্যান্ড গ্র্যান্ড ইমপ্লাইড রিজার্ভেশন এর বিষয়ে বলা হচ্ছে যে অনলি ইন টু সার্কমস্টেন্সেস দিস ইজমেন্টস ক্যান কাম ইন টু প্লাই লাইক ইজমেন্টস অফ নেসেসিটি ইজমেন্ট অফ নেসেসিটি ক্যান অফার হোয়ার দ্য ল্যান্ড রিটেন উড বি ইউজলেস উইদাউট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এন ইজমেন্টস ইন ফেভার সো ল্যান্ডটা এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে যে ওই রাইট অফ ইজমেন্ট যদি না থাকে তাহলে আপনি ল্যান্ডটা আপনার ল্যান্ডটা ইউজলেস হয়ে যাবে এরকম সার্কমস্টেন্স যদি হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি যে ইজমেন্ট অফ নেসেসিটি নিকারসনে বলছে যে ওয়েস অফ নেসেসিটি আর ইমপ্লাইড ফ্রম দ্য কমন ইন্টেনশন অফ দ্য পার্টিস সো নেসেসিটির সাথে কমন ইন্টেনশনের একটা রিলেশন আছে অ্যাডেলেন এই কেসটা আবার ফার্দার বলেছে কি যে হোয়ার দেয়ার হ্যাড বিন নো এক্সপ্রেস রিজার্ভেশন অফ রাইট অফ ওয়ে অ্যান্ড দ্য রিমেন্ড এ রিয়েলিস্টিক পসিবিলিটি অফ অল্টারনেটিভ অ্যাক্সেস অফ আ ল্যান্ড বিলিংগিং টু থার্ড পার্টিস নো সাস রাইট অফ ওয়ে কুড বি ইমপ্লাইডলি রিজার্ভ এই বিষয়টা হচ্ছে যে ইজমেন্ট অফ নেসেসিটি এমন একটা রাইট হতে হবে যে রাইটটা আপনি ইউজ না করলে আপনার ল্যান্ডটা ইউজলেস হয়ে যাবে এরকম একটা সার্কমস্টেন্সে এক্সপ্রেস রিজার্ভেশন অ্যাডেলনে বলে দিচ্ছে যে হোয়ার দেয়ার হ্যাভ বিন নো এক্সপ্রেস রিজার্ভেশন কোনো এক্সপ্রেস রিজার্ভেশন নাই রাইট অফ ওয়ের জন্য বাট এটা রিয়েলিস্টিক্যালি পসিবল যে অল্টারনেটিভ কোনো রুট ইউজ করা যাবে যেটা থার্ড পার্টির বিলংগিংসে পড়ে তাহলে সেসব ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোনো ধরনের রাইট অফ ওয়ে ক্রিয়েট হবে না এটা ইমপ্লাইডলি রিজার্ভ করে রাখা যাবে না বিকজ অল্টারনেটিভ একটা রুট আছে অল্টারনেটিভ যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে কোর্ট এটা রিলাকটেন্টলি অ্যালাউ করবে যে ইজমেন্টস অফ নেসেসিটি দিয়ে একটা রাইট অফ ইজমেন্ট ক্রিয়েট করা যায় So what is common intention? Common intention is that the easement is necessary to give effect to the common intention of the parties at the time of the grant. This is what is the easement and necessity to give common intention. This is what we have to say about this. We have to say that the land is empty. We have to say that the party is empty. আসলো আমার কাছে এখন এসে আমাকে বলছে যে ইফ ইউ সেল দা ল্যান্ড টু মি দেন আই ওয়ান্ট টু বিল্ড দ্য এ বিল্ডিং এখন একটা বিষয় দেখেন যে আমি যদি ল্যান্ডটা সেল না করি তাহলে কিন্তু আদার পার্টি যে আসলো 
সে কিন্তু আর এটা বিল্ড করতে পারবে না এটা একটা বিষয় সো দেয়ার মাস্ট বি কমন ইন্টেনশন যে ওকে ঠিক আছে আমি আমিও এটা চাচ্ছি যে আমার ল্যান্ডের উপরে এরকম কিছু হোক সো ইসমেটটা হচ্ছে পার্টিদের একটা কমন ইন্টেনশন থাকে সেই ইন্টেনশনের উপরে বেস করে আমরা বলে থাকি যে ইয়েস কমিউনিকেশন ওয়াজ দেয়ার যদিও এই কমিউনিকেশনের যে অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা কোর্ট অনেক লিমিটেড ওয়েতে ইউজ করে ইভেন ভেরি স্ট্রিক্টলি এটা মেনটেন করা হয় যেটা আমরা উডম্যান কেসটা থেকে পাই ইমপ্লাইড গ্রান্ট কি ইমপ্লাইড গ্রান্ট তো হতে পারে যে বাই নেসেসিটি অ্যান্ড কমন ইন্টেনশন ইট ইনক্লুডস এ জেনারেলাইজড কমন ইন্টেনশন অ্যাজ টু হাউ দ্য পার্চেস ল্যান্ড উড বি ইউজ রাত দেন স্পেসিফিক কমন ইন্টেনশন অ্যাজ টু দ্য স্পেসিফিক ইসমেন দ্যাট ওয়াজ ইন্টেন্ডেড টু বি রিজার্ভ স্ট্যাপ ফোর্ড অ্যান্ড লি স্টেটেড দ্যাট অ্যান ইসমেন বাই কমন ইন্টেনশন ক্যান এক্সিস্ট ইফ দেয়ার ওয়াজ এ কমন ইন্টেনশন বিটিন দ্য পার্চেস অ্যান্ড ভেন্ডার অফ দ্য ল্যান্ড অ্যাজ টু সাম পার্টিকুলার ইউজ অফ দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ইসমেন্ট ইজ নেসেসারি ইন অর্ডার টু গিভ ইফেক্ট টু দ্যাট ইন্টেনশন সো যেটা একটু আগে আমি যে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম বেসিক্যালি সেটাই এখান নির্ভর ইলিস্ট্রেট করা হচ্ছে যে কমন ইন্টেনশনটা ওয়ান্স এগেন ইট বিটুইন দ্য পার্চিজন অ্যান্ড ভেন্ডার অফ দ্য ল্যান্ড তাদের দুজনের একটা কমন ইন্টেনশনের উপরে বেস করে এই কাজটা করতে হবে আদারওয়াইজ এখানে ইসমেন্ট হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই ইমপ্লয়েড গ্রান্ট বাই উইল্ডন বরস যেখানে আমরা বলি কোয়াজিজমেন্ট এটা বলতে বেসিক্যালি আমরা কোয়াজিজমেন্ট বুঝি এখানে বলা হচ্ছে দ্য রুল ইন দিস কেস হোল্ডস দ্যাট হোয়ার পার্সন ট্রান্সফার পার্ট অফ ইসল্যান্ড টু অ্যানাদার পার্সন দ্য ট্রান্সফার ইমপ্লয়েড টি ক্যারিজ উইথ ওয়াল ইজমেন্ট লাইক রাইটস নন অ্যাজ কোয়াজিজমেন্ট হুইচ আর এনজয়েড অ্যান্ড ইউজড বাই দ্য ট্রান্সফার বিফোর দ্য ট্রান্সফার ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পার্ট অফ দ্য ল্যান্ড হুইচ হ্যাজ বিন ট্রান্সফার সো বিষয়টা অনেকটা এরকম যে এক হোল ল্যান্ড থেকে আপনি জাস্ট একটা সার্টেন পার্ট হয়তো বা কাউকে ট্রান্সফার করে দিলেন তো যখন ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন তখন ওই ল্যান্ডের উপরে আপনি যে আপনার রাইট এক্সারসাইজ করতেন সেই এক্সারসাইজ করা রাইট গুলো ট্রান্সফারের সাথে 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 ওই রাইট গুলো ট্রান্সফার হয়ে যাবে ল্যান্ড যখন আপনি ট্রান্সফার করছেন তখন আপনি যে রাইট গুলো এক্সারসাইজ করছিলেন সেই রাইট গুলো ইমিডিয়েটলি ওইটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে তখন আমরা এই ধরনের ট্রান্সফারটাকে ইমপ্লাইডলি বলে থাকি যে এটা ওয়াজিজমেন্ট যে অরিজিনাল যে ওনার আছে সে এটা আগে থেকে ইউজ করত এখন নতুন যে ওনারটা আসছে সে ওর এই এনজয়মেন্টটা সেম ভাবে করবে বেনিফিটটা নেবে ওয়েল্ডন বোরোস এর কিছু কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশন গুলো মাস স্যাটিসফাই করে আসতে হবে আদারওয়াইজ আমরা বলতে পারবো না যে ওয়েল্ডন বোরোস কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হয়েছে সফার স্যার দে থ্রি কন্ডিশন এরকম বলা হচ্ছে যে ইট মাস্ট বি কন্টিনিউস অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট যে রাইটটা ইউজ করা হচ্ছিল সেই ইউজ রাইটটা অবশ্যই কন্টিনিউস পিরিয়ড অফ টাইম হতে হবে ইট মাস্ট বি নেসারি ফর দ্য রিজনেবল এনজয়মেন্ট অফ দ্য ডোমিনেন্ট ল্যান্ড সো এটা অবশ্যই নেসেসারি রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করে আসতে হবে অ্যান্ড ইট মাস্ট হ্যাভ বিন ইউজ by the common owner occupier at the time of the grant for the benefit of the part granted so it additionally common owner their occupation e thakte hobe jokhon grant ta kora hocche wilden boros can generate legal or equitable easement the wilden boros er je tin ta condition ache she tin ta condition create hole amra bolte pari je ekhane ইডার লিগেল ইজমেন্ট হয়েছে অথবা ইকুইটেবল ইজমেন্ট ডিপেন্ড অন দ্য ট্রানজেকশন ডিপেন্ডস অন দ্য ট্রানজেকশন ন্যাচার অফ দ্য ট্রানজেকশন এরপরে উইল্ডেন বার্স ক্যান অনলি বি ইউজ টু ইমপ্লাই দ্য গ্র্যান্ড অফ অ্যান ইজমেন্ট ইট ক্যান নট বি ইউজ টু ইমপ্লাই টু রিজার্ভ অ্যান ইজমেন্ট সো উইল্ডেন বার্স দিয়ে আপনি যেটা করতে পারবেন সেটা অনলি গ্র্যান্ড করতে পারবেন কিন্তু রিজার্ভেশন করা পসিবল না According to Shafi and Kingsley, implied grant section 62 की बोले section 62 of 1925 एक्ट जेटा बोलते हैं जेसेक्स 
this section applies is one where the dominant tenement and servant tenement have a common owner but are occupied by different person so occupation ta different person hote hobe jodio dominant tenement and servant tenement er owner ekjone kintu different person occupied korbe that's the pre requirement for the application of section 62 requirement gula ki ki further requirement jeta shekhane bola hocche je there must be a conveyance by deed or register and disposition so it i want to transfer, transfer hobe jeta it shall be covered by a deed or by registration disposition according to section 205 there must be diversity of occupation of the two tenements at the time of the conveyance diversity of occupation thakte hobe difference tenements jodi na thake tahole similar tenements diye eta condition fulfill kora jabe na the right or permission must relate to the land Section 62 can convert into easements rights that are it they are nature incapable of being an easement. So section 62 a power to nine J J Thoroner Bishogula incapable of being an easement. Shekoloke capable for the partana section 62 to the eta cocono convert for Javana. So it will land a shadow of shoe at a statue automatically jetta easement definition number by. There is no contrary intention such as the right being expressed to be personal or merely temporary. So I don't know contrary intention. So what are the comparisons between Wilden Burroughs and Section 62? Section 62 Jetta say gold burgage is made can be created which comply with neither of these two requirements. It means J requirements kula amra dek the clump she requirements kula jodi amra satisfy now kori it means will done borrow samra jetta pai j necessity thakthaver common intention thakthaver basically we do it as extra for us to open on the other hand will done borrow say baller teacher j relates only to quasisment which were either continuous and apparent or were necessary. So, Wilton Boris principle to only was his mentor get apply for a hobby or it right to be continuous and apparent or it a necessity for Jay Number two under section 62 said the section 62 operates where there is a conveyance of land, it means also actor deed thak to have or registered thak to have now in section 62 apni apply kutta barbhan wilden boros kakhan apply have wilden boros are under a two te bolle dit chhe g it operates in conveyance fee simple lease and device so it to khani apply kutta barbhan jodhi it to free hold land or lease hold covenant hoi or lease hold land she khetar apni wilden boros under barbhan number three under section 62 says it operates only in diversity upon ownership or occupation of two tenement supply. It means different occupier thakta hobe two different occupier. Jodiyo same landlord, landlord, landlord in the servant tenement, dominant tenement, kintu occupier dujan separate hota hobe. Wilton Burris uh, number three said no such requirement supply. So Wilton Burris sa amader amon kono requirement nine je. Do just separate ownership or occupation that topic. Section 62 next one said that it can count uh, convert to an easement if it naturally does not capable of being an easement. Section 62 even Wilton Boris said do the same Bishop Ideki J. Jeta capable of being an easement to Havana. Shetta Konovavi Borbuti convert to the Parban easement. So Bushway. Real and Borough Park Hotel is a requirement. She requirement gula at first satisfy Kore Astope Kore Astepale. She get a section sixty two to the Umbra is meant to convert Kurtepare. Otherwise, initially, it is invalid. A poor last section sixty two under a number five said the subject matter must be apprenticed to the uh, would be dominant element and the subject matter must be apprenticed to the would be uh, dominant element 
similar matter je obosshoi eta subject matter ta dominant element er sathe advertise hote hobe otherwise eta kaaj korbe na now uh, what is prescription prescription is presumed grant prescription is a way by which the court will presume that the original owner had granted the neighboring land's owner an easement over their own land এইটা অনেকটা কোর্টের প্রিজেমশন কাজ করে কোর্ট এটা প্রিজেম করে নেবে যে আসলে এই ক্ষেত্রে গ্র্যান্ট করা পসিবল হয় কিনা সেই ক্ষেত্রে কোর্ট কোর্ট যেটা দেখবে যে এটা কি ধরনের প্রেসক্রিপশন যেটা টু টাইপ প্রেসক্রিপশন আমরা দেখতে পাই ইন প্রপার্টি ল এট ফার্স্ট হচ্ছে প্রেসক্রিপশন এট কমন ল এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্রেসক্রিপশন আন্ডার দ্য স্ট্যাচু অর প্রেসক্রিপশন অ্যাক্ট এইটিন Prescription at common law Eta hote kele kichu condition satisfy kore aasta hobe Like there must be user for the requisite word Exonage user thakta hobe Number two hoche sufficiently continu continuation thakta hobe Tari user ukore There must be user against a fee simple owner of the servant element So fee simple owner against a user thakta hobe there must be user by on behalf of a simple owner of the dominant element it means dominant element uh, on behalf action user thakbe number 5 will say there must be a fee simple owner against a different fee simple owner so fee simple owner against a different fee simple owner thakbe the user must be as of right so it obviously the user ta thakbe so obviously it are right kole exercisable হতে হবে সে রাইট স্কুলে এক্সারসাইজ করছে এমন হতে হবে অ্যান্ড ফাইনাল যে রিকোয়ারমেন্ট দ্য সার্ভ এন্টারটেনমেন্ট মাস্ট হ্যাভ নলেজ এবার দিস এনজয়মেন্ট সো সার্ভ এন্টারটেনমেন্টের অবশ্যই একটা নলেজ থাকতে হবে যে এই ধরনের অকুপেশন সে করছে অথবা এনজয়মেন্ট করছে অফার দ্য ল্যান্ড প্রেসক্রিপশন অ্যাক্ট এইটিন থার্টি টুতে অনলি যেটা বলা হচ্ছে যে সেকশন টু তে বলে দিচ্ছে যে ইজমেন্ট অফ লাইট যদি হয় ইজমেন্ট অফ লাইট লাইট হলে কন্টিনিউসলি এই রাইটটা আপনাকে এনজয় করতে হবে ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি দেখাতে পারি যে আমি এই রাইটটা এনজয় করছে তাহলে সেটা ভ্যালিড প্রেসক্রিপশন হবে ইভেন কোর্ট এটা বাই স্ট্যাচু আমাকে गार्डन अथवा गार्डन जाडन অকেশনালি অকেশনালি আমি ফ্লাওয়ার্স নিচ্ছি অথবা ফ্রুটস নিচ্ছি অথবা আমি পন্টে গেলাম সেখান থেকে ফিস নিচ্ছি ফিস ক্যাচ করছে এই বিষয়গুলো এই যে আমি সার্টেন অকেশনালি এনজয় করছি যাচ্ছি যেগুলো আমি এটা ডেভেলপ করেছি পরবর্তীতে ইন মাই নেবারিং ল্যান্ড এই পার্টটাকে বলা হচ্ছে প্রফিট পেন্ডার ডিস্টিংশন বিটুইন প্রফিটস এন্ড ইজমেন্ট ইজ that profits can exist in gross they may find servant land even if the person with the benefit does not own any land himself profits can be created in much the same way as is meant তাহলে আমরা profit and is meant এর একটা distinguish দেখতে পাই কি যে profit টা even এটা grossly হতে পারে G, it can bound the servant land even if the person 
সে কোনো বেনিফিট বেনিফিটটা নিচ্ছে বাট হি ডাজেন্ট ওন অ্যানি ল্যান্ড অ্যান্ড প্রফিটটা ভ্যারাইটিস ওয়েতে হতে পারে ইজমেন্টের মতো অ্যান্ড ফাইনালি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আই হোপ ইউ গ্যাস এনজয় ইট